ஸோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ தேர்ட்டி மீட்டர் டால் பில்டிங் ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் டால் பில்டிங் இருக்குது டோட்டலாக இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி மீட்டர் ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் டால் பில்டிங்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா அந்த பையன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கா அப்போ இவனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஒன் 5 மீட்டர் ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் எப்போ டாப் ஆஃப் ஏ பில்டிங் தேர்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் பில்டிங்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் நிற்கிறான் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரம் இஸ் ஐஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த பில்டிங் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எலிவேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னது கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃப்ரம் இஸ் ஐ டு தி டாப் ஆஃப் த பில்டிங் டாப் ஆஃப் த பில்டிங்னா இங்க டாப் ஆஃப் த பில்டிங் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்காங்க அப்போ முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி போடலாம் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அப்போ இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் இது வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது என்ன டிகிரி ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன டிகிரி வரும் நைன்டி டிகிரி வரும் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கு இங்க நைன்டி டிகிரி இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி டிகிரிக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கு நடுவில் தான் என்ன வரும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏன் அது மாதிரி போடுறோம் ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரினு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் ஹி வாக் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் சொல்றாங்க ஸோ அந்த பாய் வந்து டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் நடக்கும்போது அதோட ஹைட் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்போ கண்டிப்பா பாயோட லென்த் நம்ம எப்படி பண்ணும் தனியா தான் பண்ணும் ஸோ ரீசன் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த தேர்ட்டி மீட்டர் இல்லாம ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த பாயோட ஹைட் ஸோ இந்த ஹைட் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த டோட்டல் பில்டிங் தான் எவ்வளோ உங்களுக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த ஏன்னா அந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் ஹி வாக் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் இந்த பாய் தான் இங்க இருந்து எப்படி நடந்து போறோம் பில்டிங் அப்ப வந்து கண்டிப்பா பாயோட ஹைட்டை விட்டுட்டு தான் நம்ம பில்டிங் போடணும் ஓகே ஸோ டோட்டல் ஹைட் இந்த பாய் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டோட்டல் பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் ஓகே ஸோ முதல்ல இப்போ பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஏ பி சி ஸோ இந்த பாயிண்ட் டி திஸ் ஒன் இ ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எஃப் ஓகே ஸோ இப்போ கொஸ்டின் புரிஞ்சதுங்களா கிளியரா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் பாய் வந்து ஸ்டாண்டிங் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ தேர்ட்டி மீட்டர் டால் பில்டிங் ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் டால் பில்டிங்ல இங்கே நிற்கிறான் ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃப்ரம் இஸ் ஐஸ் டு த டாப் ஆஃப் பில்டிங் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எப்படி இருக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில இருந்து அவனோட டாப் ஆஃப் பில்டிங்கு தேர்ட்டி டிகிரியில இருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கான் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து உங்களுக்கு என்னது நைன்டி அதனால தேர்ட்டில இருந்து சிக்ஸ்டி இப்படி தான் வரணும் ஸோ இப்படி போட்டுறாதுங்க வெளியே ஸோ உள்ள தான் வரணும் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் அண்ட் ஆஸ் யூ வாக் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் ஸோ அவன் போய் பில்டிங் ரீச் ஆக கிடையாது என்ன சொல்றான் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங்னா நடந்து போயிட்டு தான் இருக்கான் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் யூ வாக் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் யூ வாக் டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் இன் கேஸ் பில்டிங் ரீச் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது டிஎஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா அவன் என்ன சொல்றாங்க டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் பில்டிங் நோக்கி நடந்து தான் போயிட்டு இருக்கான் ஸோ பில்டிங் நோக்கி நடந்து தான் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா என்னது டி ஓகே ஸோ இதுதான் பில்டிங் பில்டிங்கை நோக்கி நடந்து தான் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா இங்கே பாய் இருக்கான் பாய் இங்கே இருந்து நடந்து தான் போயிட்டு இருக்கானா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் தான் போவான் ஈ வரைக்கும் தான் போவான் இன் கேஸ் பில்டிங் மார்க்கெட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி பாய் அண்ட் தி தென் அது இந்த பில்டிங் தேர்ட்டி டிகிரியில இருந்து பில்டிங் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் த பில்டிங் இருந்தனால நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது டிஇ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ கொஸ்டின் மெசன் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள்
மீட்டர் டோட்டல் லென்த் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ இந்த லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏஎஃப்ஓட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட்டி மைனஸ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் என்ன வரும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சொல்றது புரியுதுங்களா ஸோ இதோட ஹைட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ டோட்டல் லென்த் வந்து ஏபி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மீட்டர் ஆனால் அந்த பாய் இங்கே நடந்து போயிருக்கணும்னா அந்த பாயோட ஹைட் நம்ம எடுத்துக்கூடாது எது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஏஎஃப் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஏஎஃப் மட்டும் எடுக்கணும்னா ஏபி மைனஸ் பிஎஃப் ஸோ ஏபி வேலை வேலை எவ்வளோ தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் இந்த பாயோட லென்த்லேருந்து இந்த டோட்டல் பில்டிங்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரும் ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎஃப் எடுத்துக்கோம் ஸோ ஏடிஎஃப்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது டிஎஃப் ஆப்போசிட் சைட் வேல்யூ தெரியும் ஸோ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது டேன் தேர்ட்டி டிகிரி DF ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ரூட் த்ரீ வந்துடும் ஸோ டிஎஃப் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ மீட்டர் இது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ரூட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ மீட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஇ டிஇ ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் இஎஃப் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இஎஃப் ஸோ இஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கணும் ஏ இஎஃப் ஸோ என் ட்ரையாங்கிள் ஏ இஎஃப் உள்ள இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்தா தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இஎஃப் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டியது என்னது tan 60 degree. So tan 60 degree equal to, நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னது சேம் ஆகி ஏஎஃப் அட்ஜஸ்டன் சைடு என்னது இஎஃப் ஸோ ஏன் டேனோட வேல்யூ எடுக்கிறேன் சைன் காசு எடுக்காமன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா டேனோட வேல்யூ எடுத்தா தான் ஆப்போசிட் சைடு நமக்கு தெரியும் அட்ஜஸ்டன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் லிங்க் பண்றது வந்து டேன் தான் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏஎஃப் பை இஎஃப் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன வந்து ரூட் த்ரீ So root 3 equal to AF for the value 28.5 divided by EF. So cross multiply upon here. So EF root 3 EF equal to 28.5. So EF equal to 28.5 divided by root 3. Okay. So EF for the value under put chache. Inade 28.5 divided by root 3. ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம டிஇ கண்டுபிடிக்க ஏன்னா இந்த ஃபைன் தி டிஸ்டன்ஸ் யூ வாக்கு டுவர்ட்ஸ் அ பில்டிங் இங்கேருந்து அந்த பில்டிங்கை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்க முடியாது பில்டிங்கை ரீச் பண்ண கிடையாது ஸோ பில்டிங்கை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கானா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஇ ஓகே ஸோ டிஇ ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் இஎஃப் ஸோ டிஎஃப்ஓட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் இஎஃப்ஓட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன காமனாக இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமனாக இருக்கு ஸோ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ ஏன்னா எங்கள் ரெண்டுத்துலேயுமே டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ காமனாக எடுத்தோன்னா வெறும் ரூட் த்ரீ ஒன்று வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி Into LCM in root 3 in so root 3 into root 3 in in the root 3 3 so minus 1 so equal to DE equal to 28.5 into 3 minus 1 in the root 
So 2 divided by root 3 number. So 28.5 into 2 multiply pannu. 28.5 into 2 multiply pannu na 57. So 28.5 into 2 and 57. So 57 divided by root 3 number. So 57 divided by 3 da. And the boy one the distance ago pointer ka. So distance towards the building is. So 28.5 into 2 equal to 57 divided by root 3 number. So denominator along with root 3 number. So denominator root 3 number. So root 3 number. So root 3 number. So root 3 number. So root 3 into root 3 number. So 57 root 3 divided by root 3 into root 3 number. So 3 number. So they cancel number. 19 root 3 number. Okay. So therefore distance towards the building equal to 90 root 3 meter. Okay, thank you.